ಯೇಸು ಭೂಜಾತನಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾಂಕ್ಷಮಿ ಪಾನ್ ಸೌಖ್ಯಂ ನಲ್ಗೇಡುವ ಜೀವಿಚ್ಚು ಮರಿಚವನ್ ಎನ್ನೆ ರಕ್ಷಿಪಾನಾಯ್ ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಕ್ಕುನವನೆ ಕರುತ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಂದಿನ ಸಮಯ ದೈವ ಎಂತ ಇದು ಇವ ಎಂಡೆ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಪಡೆಯದೇ ಉಳ್ಳು ಅದು ಕಳಿಂಗಿಟ್ಟು ನೇರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಚೆನ್ನ ನಾಲ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಕಳಿಯಪ್ಪಂ ದೇ ಚೋದಿಕಾನ ನೀ ದೈವದಿನ ಪುತ್ರನಾಣೋ ಚಿಂತ ಅದಿನೆಂತ ತಿಳಿವ ನಿನಕ್ಕೆ ಎಂಗೆ ಅರಿಯಾ ನೀ ದೈವಪುತ್ರನಾಣೋ ಅಂಗೆ ಅರಿಯಣಮೆಂಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚೆಯ ನೀ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚೆಯ ಟೇ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇಂಟು ಲೌಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಈ ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮಾಯಿ ತೀರಾನ್ ಕಲ್ಪಿಕ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪೋ ತನ್ನೆ ಈ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಮಾಯಿ ತೀರುಗಾನೆಂಗಿ ನೆನಕ್ಕೊರಪ്പിക്കാം നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് നമുക്കും പലപ്പോഴും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഗിമ്മിക്സുകളിലൊക്കെയാണ് അത് പിശാജിന്റെ ഒരു വലിയ തന്ത്രമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിന്ത ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ തന്നെ കൈ വെച്ചപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ സൗഖ്യമായി തലവേദന അന്നേരം തന്നെ മാറി അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ അല്ലാതാര എന്ന നമ്മുടെ ചിന്ത പക്ഷെ കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണെന്നുള്ളത് ഐ ആം ദ സൺ ഓഫ് ഗാഡ് ഐ ഹാവ് നോ ഡൌട്ട് അതിനെനിക്ക് കല്ലപ്പമായി തീരേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്റെ ഉൾബോധ്യമാണ് മാൻ ഷാൽ നോട്ട് ലിവ് ബൈ ബ്രഡ് അലോൺ but by every word that proceeds from the mouth of the lord reaches me manushan appo kondu mathramalla devathinte vaayil ninnu porappaduna ore vachanam kondum avan jeevikunu vol idinagathu pala aspects undu onnu pishaja karthanulo parayna ettom pradhanapetta karyam ninde identity theliyikkanulla nalla margam aanu endu നീ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു മാർഗം പ്രയോഗിക്കുക നീ അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം വിശു അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് തന്നെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് യു ആർ ദ സൺ ഓഫ് ഗാഡ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല വൈ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് മൈ ഫാദർ എന്റെ പിതാവുമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ ആം ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഐ ആം സൺ ഓഫ് ഗാഡ് ഞാൻ ദൈവ പൈതലാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട് വൈ because every word that proceeds from the mouth of the lord reaches me adu madhi ende pidavinte vaakkal ende pakkal ettunnundu nammude putratvathinte tirichariva albhudangalil alla nammude putratvathinte tirichariva deivomayittulla nammude proper communication laana ullu adangi irikkunnathu njan paranja manasilaakanam adu kondana paul parayunnathu naam deivathinte makkal enna aathmaavu thanum aathmaavode സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ദ സ്പിരിറ്റ് ബെയർ വിറ്റ്നസ് ഇൻ മൈ സ്പിരിറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഹിസ് ചൈൽഡ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ആത്മാവോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഞാൻ അവൻ അവന്റെ വാക്കുകൾ എന്നിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് എൻ ലിവൻസ് മീ അതെന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ദ എവ്രി വേർഡ് ദാറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രോം ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ലോഡ് എൻ ലിവൻസ് മീ അതെന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ദൈവവൈതനാണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്റെ ആത്മാവിൽ സ്പർശിക്കുകയും ആ വചനം എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് പിശാച ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവനെ അനുവദിച്ചു കൂടാ ഒരു സംശയത്തിന്റെ ഒരു മുൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ മുന പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അഷ്വറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള അഷ്വറൻസ് അവനുണ്ടായിരുന്നു ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് ഗാഡ് അതിന് വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിശാജ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നതായ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഓക്കെ യു നോ ദാറ്റ് യു ആർ ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഓർ യു ആർ ദ സൺ ഓഫ് ഗാഡ് പക്ഷെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ നീ ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നിനക്ക് അറിയാം സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ദേവാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യുക താഴോട്ട് ചാട് തൊണ്ണൂറ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും നിന്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോകാതെ വണ്ണം ദൂതന്മാർ നിന്നെ കാക്കും അങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നീ പാരാഷൂട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ പറന്നിറങ്ങിയാൽ ശരിക്കും കിതിരോൻ വാലിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇൻഫാക്ട് ഇനോ ദേവാലയത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ല ശരിക്കും കിതിരോൺ വാലിയിൽ നിന്ന് ദേവാലയത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫീറ്റ് ഹൈ ആണ് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ ജെറൂസലേം കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹേരോദ് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ എന്നാണ് ദേവാലയത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ വിൽ സീ ദിസ് കാര്യം ദൈവാലയത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ എരുഷലേമിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും കാണാവുന്ന അത്രയും ഉയരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ വിൽ സീ ദറ്റ് യു ആർ ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് യു ആർ ദ സൺ ഓഫ് ഗാഡ് യു ആർ ദ മെസേജ നീ മെസിഹയാണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും കാര്യം എല്ലാവരും കാണും എന്താണ് നീ ഇങ്ങനെ പറന്നിറങ്ങുന്നത് പിശാജിന്റെ ആദ്യത്തെ തന്ത്രം ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനവൻ പറയുന്ന തന്ത്രം എന്നാണ് എന്റെ സെൽഫ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് നീ വിശപ്പ് നീ എന്തിനാ വിശന്നിരിക്കുന്നത് പുത്രനാണെങ്കിൽ വിശക്കാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും പിശാജി നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാണ് നീ വലിയ ദൈവവൈദ്യരാ ഉദ്ദേശിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കാര്യം നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടായി കഷ്ടതയും പ്രയാസമൊക്കെ എന്നാ അല്ലെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ പ്രശ്നം കഷ്ടതയും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ആരല്ല ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ വിശന്നിരിക്കണോ എന്ന് എന്താ നിർബന്ധം അതുകൊണ്ട് ഈ കല്ലപ്പമായി തീരാൻ കൽപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ എന്താണെന്നറിയാമോ നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരല്ലോ നാട്ടുകാരും കൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് നീ വലിയ ആത്മീയനൊക്കെയാ നിനക്ക് ആഹാരമില്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു ശരി പക്ഷേ നാട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു അത്ഭുതം നീ കാണിക്കണം ഇത് വലിയൊരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ആയി നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ ടെംപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഒന്ന് എന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഉറപ്പ് രണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാട് ഒരു പക്ഷെ ഈ ടെംപ്റ്റേഷൻ ആയി നമുക്ക് കൂടുതലും തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ തത്രപ്പാട് പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് അതിന് വഴങ്ങുന്നതല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി മറ്റൊരാളുടെ തിരിച്ചറിവിലല്ല ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ ആളുകൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത്ര വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആത്മീകനാണെന്നോ ഞാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്നോ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനാണെന്നോ മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളതല്ല എന്റെ വിഷയം ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള എന്റെ ബോധ്യമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ള പ്രശ്നം മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് പണ്ട് ഒരു സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ അവന്റെ ഒരു ചിന്ത അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവനൊരു ഒരു എലിയാണെന്നാ അവൻ എലിയാണെന്നുള്ള ഇവന്റെ സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം ഏറ്റവും കൂടുന്ന എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ പൂച്ച കാണുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ പൂച്ച കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇവൻ മേശപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കും കാര്യം എലി എലിയല്ലേ പൂച്ച പിടിച്ചോണ്ട് പോയാൽ അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവനെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇവനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒടുവിൽ ഇവനെ കൊണ്ട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് സമ്മതിപ്പിച്ചു ഞാൻ എലിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ മനുഷ്യനാണെന്ന് അപ്പൊ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പം സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അണുദ്ര ചോദിച്ചു നീ ആരാ നീ എലിയാണോ അല്ലല്ല എനിക്കറിയാം ഡോക്ടറെ ഞാൻ മനുഷ്യനാണെന്നുള്ള എനിക്കറിയാം എന്റെ കൈയും കാര്യവും ഒക്കെ നോക്കാം ഇത് പിന്നെ എലിയുടെ കൂട്ടാന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ എം എ മാൻ ഐ എം നോട്ട് എ ആ നല്ല ബോധ്യമായി പക്ഷെ അന്നേരമാണ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ പൂച്ച അതുവഴി കയറി വന്നത് ഇവൻ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു എന്നാൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ചോദിച്ചു ഇടോ താൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ താൻ എലിയൊന്നുമല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് തനിക്കറിയത്തില്ല താൻ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് അറിയ
നീ ദൈവവൈദനാണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്താ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇടയാകരുത് കാര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതയോ എന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോ അല്ല എന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പിശാജ് പറയും പിശാജ് തന്നെയല്ല ചിലപ്പം പ്രസംഗിക്കുന്നവരും പറയും എന്താണ് നീ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ ദൈവവൈതലല്ല നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ നിന്റെ കൊച്ചിനെ കെട്ടിക്കാൻ ഇത്രയും നാളായിട്ട് പറ്റാത്തത് വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്ന് പറയും ജീവിതത്തിലെ പല പ്രതിസന്ധികളും നേരിടുമ്പോൾ പിശാജ് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് നീ ദൈവവൈതൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ റിലേഷൻ ശരിയല്ലെന്ന് പക്ഷെ അതല്ല ദൈവപുത്രനും വിശന്നിരിക്കാം ദൈവവൈതലിനും വിശപ്പുണ്ടാകാം ദൈവവൈതലിനും അപകടമുണ്ടാകാം ദൈവവൈതലിനും ദോഷകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം അതൊന്നും എന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ അഫക്ട് മൈ ഐഡന്റിറ്റി ബിക്കോസ് മൈ ഐഡന്റിറ്റി ഇസ് ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഐ നോ ദ ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഞാൻ ദൈവവൈതലാണെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല മറ്റുള്ളവർ എന്നെ എങ്ങനെയും കാണട്ടെ എന്നോട് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബ്രദറെ ഒരു പൊസിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കത്തുള്ളൂ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് എത്ര നിർബന്ധം അതാ പ്രശ്നം ഒരു പൊസിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കും എന്നെ ആരും ബഹുമാനിക്കണ്ട പൊസിഷൻ ഉള്ളവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ പോകുമ്പം പോകും പക്ഷെ എന്നോട് ബഹുമാനം ഉള്ളവരുടെ അങ്ങനെ പോകത്തില്ലല്ലോ കാര്യം പോകാൻ എനിക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലേ പോകാനുണ്ടെങ്കിലല്ല ഉള്ള കാര്യം ചിലപ്പം പറയും പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ചാൻസ് കിട്ടത്തുള്ള ബ്രദർ എന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയും ദേഷ്യമുള്ള ഒരു വാക്കില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുക എന്നാൽ ചാൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ ഭാഗ്യ കുടിയാണ് എന്തോ ഇത് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആരും നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചാൻസ് അവിടെ ഇവിടെ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്ത് ചാൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണോ നിയോഗമാണ് ആവശ്യം ചാൻസ് അല്ല ആവശ്യം ഈ ഓണ്ടസാൻ വാട്ടായി സൈ നിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ട് ഇതൊന്നും വിഷയമൊന്നുമല്ല നിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്തവനാ ചാൻസിന്റെ പുറകെ ഓടുന്നത് നിയോഗത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്തവനാണ് കസേരയുടെ പുറകെ ഓടുന്നത് സെക്രട്ടറി ആകാനും പ്രസിഡന്റ് ആകാനും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് നിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ അവരോട് എനിക്ക് സഹതാപമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല കാര്യം അവർക്ക് നിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് യേശു കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ല ഹി വാസ് കോൺഫിഡന്റ് ഇൻ ഹിംസെൽഫ് ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് ഹി വാസ് ദ സൺ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ മകനാണെന്നുള്ള ബോധ്യവനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ഹാവ് ദ സെയിം Uh, understanding and confidence that I am a child of God. എന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല അതനുസരിച്ചല്ല ഞാൻ എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ പിശാജ് നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നീ ദേവാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഒട്ടിച്ചാടുക നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം തന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ താങ്ങുവാൻ തക്ക വണ്ണം ശരിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് വീഴുകയാണെങ്കിൽ താങ്ങാൻ ആള് കാണും പക്ഷെ ചാടിയാൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നൊന്നും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ അതറിയാമോ വീഴുമ്പം താങ്ങാൻ കർത്താവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചാടിയാലും കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത നമ്മുടെയൊക്കെ മിക്ക പാപങ്ങളും വീഴ്ചയൊന്നുമല്ല ചാട്ടമാണ് കാര്യം വീഴാൻ അങ്ങ് ഇഷ്ടമാ നമുക്ക് വീഴാൻ തന്നെ ഉള്ള ഒരു എന്താണ് മോഹമുണ്ട് പലർക്കും പാപത്തിലൊന്നും വീഴാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് വീഴാനുള്ള മോഹം അതുകൊണ്ട് പിശാജിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കാര്യം പിശാജ് നമ്മൾ പിശാജ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ആൽക്കഹോളിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവനെപ്പോഴും പിന്നെയും അവൻ ആൽക്കഹോളിക് അവന് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് അവൻ അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോകും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരും മദ്യപിക്കും മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് പറയും പാസ്വേ ഞാൻ മദ്യപിക്കത്തിലും തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തു പോയതാ പക്ഷെ പിശാജ് എന്നെ പിന്നെയും പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നെ എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു ഞാൻ മദ്യപിച്ചു പോയി ബാസ്റ്റ് ക്ഷമിക്കണം ബാസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ദിവസം ബാസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചു ആ ഓക്കെ ശരി മോനെ ഇന
ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിശാജി വന്ന് പ്രലോഭിച്ചു എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയരുത് നീ കാര്യം പിശാജി വന്ന് പ്രലോഭിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് മീ സൈറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നാ പറഞ്ഞോ ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല പിശാജി വന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതിനെ പറയാഞ്ഞത് അല്ല ഇനി അങ്ങനെ കാണാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം അവൻ വന്നില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ അവൻ വന്നില്ലെങ്കിലോ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീഴ്ച ഒന്നും വീഴ്ചയല്ല എന്താണ് ചാട്ടമാണ് വി ലവ് സിൻ നമ്മൾ പാപത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ അവൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ചാട്ടം വേറെ വീഴ്ച വേറെ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എന്നുള്ള എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവന്റെ വാക്കുകൾ എന്റെ ചെവിയിൽ എത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ എന്റെ സെൽഫ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അവൻ ഒരുക്കി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല എന്നെ തന്നെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ ആഹാരം തരാനും എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തരാനുമുള്ള എന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ പിശാജ് പറയുന്ന ഓരോ പ്രലോഭനങ്ങളും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ അല്ല നമുക്കെല്ലാം ഇന്നുള്ളൊരു തിരുത്തു തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്തവൻ ഭയങ്കര വിശ്വാസമുള്ളവനും അല്ലാത്തവനൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്തവനും പ്രിയമുള്ളവരെ അതല്ല ബിബ്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫെയ്ത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിയുന്നത് വെൻ യു ഹിയർ ദ വോയിസ് ഓഫ് ഗാഡ് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴാ എവറി വേർഡ് ദാറ്റ് പ്രൊസീവ്സ് ഫ്രോം ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ലോഡ് റീച്ചസ് മീ ആൻഡ് ദാറ്റ് എൽവെൻസ് മീ അതെന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ ആം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്രയാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം ബട്ട് ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ബിക്കോസ് ഈവൻ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ട്രബിൾ ഈവൻ വെൻ ഐ എം ഇൻ ഡീപ് ഡിസ്ട്രസ് ആൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രബിൾസ് ആർ അറൌണ്ട് മീ ഐ ഹിയർ ദ വോയിസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു ദൈവവൈതലാണെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ദൈവവൈതലാണെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാനല്ല ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള യാതൊരു പരിശ്രമം എന്റെ പക്കലില്ല അതിനുവേണ്ടി യാതൊരു അത്ഭുതവും കാണിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത ആളാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഗിമ്മിക്സും എന്റെ പക്കലില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യമില്ല നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് വീഴുമ്പോൾ താങ്ങുന്നത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ചാടി നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വീഴ്ചയും ചാട്ടവും രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് തേർഡ് ടെംപ്റ്റേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് വീണ്ടും പിശാജ് അവനൊരു ഈസി റോഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈസി റോഡ് പിശാജ് അവനോട് പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഈ ലോകത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ നീ വന്നത് അതിനുവേണ്ടി നീ ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നേക്കാം നീ എന്നെ വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ നീ ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ദൻ ഐ വിൽ ഗിവ് എവറിങ് ടു യു സീറ്റൻ വാസ് ആസ്കിംഗ് ഹിം ടു അവോയ്ഡ് ദ ക്രോസ് ക്രൂശിന്റെ മാർഗം ക്രൂശിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിക്കളയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശ് ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രലോഭനമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് പക്ഷെ കർത്താവ് ഒരിക്കലും ക്രോസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നില്ല യുനോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കർത്താവ് പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ചും അവന്റെ മിഷനെ കുറിച്ചും അവന്റെ മിഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ട വഴിയെ കുറിച്ചും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും അവൻ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് സോ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതായ കാര്യം അപ്പോൾ അവന്റെ അനോയിന്റിങ്ങിൽ നിന്ന് അവന് കിട്ടിയതായ കോൺഫിഡൻസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ആം ദ സൺ ഓഫ് ഗാഡ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് എന്നുള്ളതായ തിരിച്ചറിവ്
ും ചാരിടും ഞാനെത്ര 